আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ আতিক রহমান আতিক আসি আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল অনার্স ম্যাথ ক্যাডে আমার চ্যানেলে নতুন তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের কম্পিউটার টেকনিক সাবজেক্টের ফর্ট অ্যান্ড প্রোগ্রামিংয়ের আউটপুট নির্ণয় বিষয় নিয়ে আউটপুট কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটা নিয়ে তো এর আমি আউটপুট কীভাবে নির্ণয় করতে হয় আমি আমাদের আর একটি ভিডিও রয়েছে সেটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেখান থেকে সেই ভিডিওটা দেখে নেবেন সেই ভিডিওটা দেখে নিলে এই আউটপুট নির্ণয়ের বেসিক যত জিনিসপত্র মানে যে নিয়মগুলো রয়েছে সেই নিয়মগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা পাবেন এবং তারপর এই ভিডিওটা দেখলে সম্পূর্ণভাবে আউটপুট নির্ণয়ের পদ্ধতিটা বুঝতে পারবেন তো এই জন্য ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে সেই লিঙ্ক অনুযায়ী সেই ভিডিওটা দেখার অনুরোধ রইল তো এই এই ভিডিওটা আমি তৈরি করেছি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হাজার আঠারো সালের সি পার্টের একটা অঙ্ক নিয়ে তো এই অঙ্কে ফর্ট অ্যান্ড প্রোগ্রামিং নির্ণয়ের চারটি সূত্র রয়েছে তো এই সূত্র আমার এর আগের ভিডিওতে ডিসক্রিপশন বক্সে বক্সে যে লিঙ্ক দেওয়া হচ্ছে সেই ভিডিওতে বলে দেওয়া হচ্ছে তারপর আমি একবার আরও একবার বলতেছি তো সেই চারটা যে মেইন সূত্র সেই সূত্রটা হচ্ছে যদি একটা প্রোগ্রামিংয়ের ডু লুপ সত্য হয় তাহলে প্রোগ্রাম তার পরের লাইন আসবে যদি ডু লুপ মিথ্যা হয় তাহলে ফলাফল যে লাইন থেকে বের করতে হবে সেই লাইনে যেতে হবে তারপর হচ্ছে যদি ইফ স্টেটমেন্ট এবং ইফ স্টেটমেন্ট মিথ্যা হলে প্রোগ্রাম ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে ইফ স্টেটমেন্ট সত্য হলে পরের লাইনে প্রোগ্রাম পরের লাইনে যাবে এই যেমন এই প্রোগ্রামিংয়ে দেওয়া হচ্ছে ইফ স্টেটমেন্ট ইফ স্টেটমেন্ট যদি এখন এই ইফ স্টেটমেন্টটা সত্য হয় যদি ইফ স্টেটমেন্ট সত্য হয় তাহলে গো টু একত্রিশ নম্বর এই একত্রিশ যে এটা হচ্ছে লেভেল নম্বর এই লেভেল নম্বর অনুযায়ী যেতে হবে একত্রিশ নম্বর কত নম্বর লাইনে লেভেল রয়েছে এই যে এই লাইনটাতে লেভেল রয়েছে তো এই লেভেল নম্বর অনুযায়ী যেতে হবে এবং এই ইফ স্টেটমেন্টটা যদি মিথ্যে হয় তাহলে ধারাবাহিকভাবে চলতে হবে অর্থাৎ মান প্রকাশ এই যে প্রিন্ট অ্যাস্ট্রাটিক সাম তার মানে কি মান প্রকাশ করতে বলেছে সেই মানটা প্রকাশ করতে হবে তো এখন এই দু সালের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দু হাজার আঠারো সালের প্রশ্নটা আমরা সমাধান করবো সমাধান করার পূর্বে এই প্রশ্নটা সম্পর্কে আগে ধারণাটা সম্পর্ক ধারণাটা নেওয়া দরকার সেটা হচ্ছে এই জায়গায় প্রথম যে লাইনটা প্রশ্ন বলছে তিনি সে ফর্ট অ্যান্ড প্রোগ্রামের আউটপুট নির্ণয় করেন প্রথমে যে রয়েছে প্রোগ্রাম সাম অফ স্কোয়ার স্কোয়ারস মানে বর্গদাসের যোগফল তারপর আছে দ্বিতীয় লাইনে রয়েছে কে সমান হন অর্থাৎ কে মান হন যে সাম সমান হচ্ছে জিরো তারপর হচ্ছে এই একত্রিশ যে চতুর্থ নম্বর লাইনে যে একত্রিশটা রয়েছে এটা হচ্ছে লেভেল নম্বর জে সাম সমান জে সাম প্লাস কে ডাবল স্টেরিক টু এই জায়গায় যে কে ডাবল স্টেরিক এই ডাবল স্টেরিক এর ফর্ট অ্যান্ড ভাষা এটাকে বলে হচ্ছে সূচক বা পাওয়ার তার মানে কে এর ঘাত হচ্ছে টু তো এই সূচকীয় আকার মানে সাধারণ এলজেপ দি এলজেপ দা বা গাণিতিক আকার থেকে ফর্ট অ্যানে কী আকারে প্রকাশ করতে হয় অর্থাৎ ফর্ট অ্যান্ড এক্সপ্রেশন সেই ভিডিও আমার এ সম্পর্কে আমার একটা ভিডিও রয়েছে সেই ভিডিওটা লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন তো এই জায়গায় কে ডাবল এস্টে একটু তার মানে হচ্ছে সূচকীয় আকার তারপরে লাইনে বলে দেওয়া হচ্ছে কে সমান কে প্লাস থ্রি তার মানে এই যে কে যে মান রয়েছে এর সাথে তিন যোগ তারপরে ইফ স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে ইফ স্টেটমেন্ট কে লেস দেন টেন গো টু একত্রিশ নম্বর যদি দশের সাইডে কে ছোট হয় তাহলে একত্রিশ নম্বর লেভেল যেতে বলছে তারপরে প্রিন্ট মানে যে সাম অর্থাৎ এই যে সাম এটা হচ্ছে একটা চলক এই যে সাম একটা চলক এই যে সামের মান নির্ণয় করতে বলছে মানে মান বের করতে বলছে তারপর স্টপ অর্থাৎ প্রোগ্রামটা মানে আর চলবে না আজকে প্রোগ্রামটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং ইনটা হচ্ছে প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যাবে তো এখন এই প্রশ্নটা আমরা সমাধান নির্ণয় করব তো সমাধান প্রথমে তো সমাধান করার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে লিখতে হবে ধাপ অর্থাৎ ধাপ তারপরে লাইন মানে কত নাম্বার লাইন সেই লাইনের নাম্বারটা তারপরে সেই লাইনের ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা তো এই জায়গায় শুরু করতে থাকে ভিডিওটার প্রথম যে লাইন তার মানে ধাপ এক নাম্বার ধাপ এক নাম্বার লাইন তাহলে এক নাম্বার লাইনের ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা কী হবে এটা যদি বলে দেওয়া হচ্ছে সি দাদা বলা আছে কমান্ড এই জায়গায় কোনো একটা কিছু কমান্ড দেওয়া আছে তাহলে আমরা এটা লিখব যে এটা একটা বিবৃতি এর ভাষা বাংলা এই জায়গায় যদি লেখেন যে প্রোগ্রাম সমস্কার অর্থাৎ বর্গদাসের যোগফল সেটা লিখলেও চলবে আপনি যদি ভাষায় লেখেন যে হচ্ছে কি বলে এটা একটা বিবৃতি এটা লিখলেও চলবে তো আমরা সহজ ভাষায় যে কোনো কমান্ড দেওয়া থাকলে আমরা লিখে দেবো যে এটা একটা বিবৃতি তারপর আমরা 
দুই নাম্বার ধাপে যাব এবং দুই নাম্বার ধাপের লাইন নাম্বার টু এই দ্বিতীয় ধাপ দুই নাম্বার লাইনে কী দেওয়া আছে কে সমান থ্রি ওয়ান অর্থাৎ কে এর মান হচ্ছে ওয়ান আমরা এরকম এত চিহ্ন দিয়ে কে এর মানটা নির্ণয় করে দেবো কে সমান ওয়ান তারপরে ধাপ থ্রি তারপরে হচ্ছে লাইন নাম্বার ও থ্রি এটাকে জে সাম জে সামের মান হচ্ছে কত জিরো জে এস ইউ এম জে সাম ইকুয়াল টু জিরো আপনার প্রশ্ন বিভিন্নভাবে আসতে পারে এই জায়গায় এই প্রশ্নে যে সাম্বাদে যদি অন্য কোনো চলক যেমন যেমন ধরেন কে এল এম এন এ যে কোনো চলক থাকতে পারে তো চলক চলক থাকলে মানের কোনো পরিবর্তন হবে না পুরো প্রক্রিয়াটা একই থাকবে যদি কোনো কমান্ড মানে হচ্ছে ই স্টেটমেন্ট ডু তারপরে ডু লুপ বা কোনো যোগ বিয়োগ বা সূচকীয় আকার বা কোনো ভাগ আকার এই সব যদি থাকে তাহলে চেঞ্জ হবে কিন্তু অন্য যে কোনো প্রশ্নে যদি এইরকম এই জায়গায় যে সাম যে সামের পরিবর্তে কে এল থাকে তাহলে একইভাবে আমরা সমাধান করব তারপরে ধাপ ফোর এবং লাইন নাম্বার ফোর এক দুই তিন চার চার নাম্বার লাইনে বলে দেওয়া আছে যে যে সাম সমান যে সাম প্লাস কে ডাবল এস টাইক টু এই জায়গায় কে ডাবল এস টাইক এটা হচ্ছে ফর্টেন ভাষায় গিয়ে সূচকীয় আকার বলে অর্থাৎ কে এর পাওয়ার হচ্ছে এই জায়গায় টু তার মানে যে সাম সমান যে সাম প্লাস কে তার পাওয়ার হচ্ছে কত টু এমপ্লাইস যে সাম সমান যে সামের মান হচ্ছে কত যে সামের মান হচ্ছে জিরো প্লাস কে এই কে এর মান হচ্ছে কত ওয়ান আমরা দুই নম্বর লাইন থেকে দেখতে পাই কে এর মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে জিরো প্লাস ওয়ান তার উপর স্কোয়ার তার মানে যে সামের মান হচ্ছে ওয়ান যে সামের মান ওয়ান আমরা লিখব অর্থাৎ আইতে অর্থাৎ জে সাম আচ্ছা এটা আমরা নিচে লিখি অর্থাৎ জে সাম এর মান হবে প্রথম মান ছিল কত জিরো এই জিরো এর পরে এর মান চূড়ান্ত মান হচ্ছে কত ওয়ান তার মানে এটা আমরা এত চিহ্ন দিয়ে কেটে দিয়ে দেখিয়ে দেবো যে হচ্ছে জিরোটা বাদ এখন জে সামের চূড়ান্ত মান হচ্ছে ওয়ান তারপরে আমরা পাঁচ নাম্বার লাইনে চলে আসবো এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ নাম্বার ধাপ পাঁচ লাইন পাঁচ তারপর পাঁচ নাম্বার বলে নাম লাইনে বলে দেওয়া হচ্ছে কে সমান কে প্লাস থ্রি কে সমান কে প্লাস থ্রি এমপ্লয়িজ কে সমান কে এর মান হচ্ছে ওয়ান এই যে কে এর মাস কে এর মান ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস থ্রি সমান ফোর অর্থাৎ কে প্রথম মান ছিল হচ্ছে ওয়ান এই যে ওয়ান এই ওয়ান এবং এর পরের মান হলো ফোর সেই ফোর এখন এই ওয়ান মানটা বাদ সেটা আমরা কেটে দিয়ে বাদ দিয়ে দিব দেখিয়ে দেবো যেটা বাদ এখন কে এর চূড়ান্ত মান হচ্ছে ফোর তা মানে কি এই লাইনের কাজ শেষ অর্থাৎ পঞ্চম লাইনের কাজ শেষ এখন ধাপ হবে সিক্স লাইন নাম্বার ও সিক্স এটাকে বলে দেওয়া হচ্ছে কে লেস দেন টেন গো টু একত্রিশ তার মানে কে লেস দেন টেন এমপ্লয়িজ কে এর মান কত ফোর ফোর লেস দেন টেন তার মানে কি ফোর অবশ্যই দশের মানে ফোর অবশ্যই দশের চাইতে ছোট তার মানে কি ইফ স্টেটমেন্ট সত্য এখন আমরা যে চারটা সূত্র মানে প্রথমে বলে দিয়েছি সেই এবং আমি এর আগে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম যেটাতে এই চারটা সূত্র সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই ভিডিওটা লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেখান থেকে দেখে নেবেন তো এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টেন এর সাইডে ফোর মানে ছোটো তার মানে কি ইফ স্টেটমেন্ট সত্য এই যে প্রশ্নে যে শর্তটা বলে দেওয়া হচ্ছে সেই শর্তটা সত্য এখন ইফ স্টেটমেন্ট সত্য হলে আমাদের যেতে হবে লেভেল অনুযায়ী আমরা সেই চারটা নিয়মের একটা নিয়ম জানি তো গো টু একত্রিশ সেই জায়গায় লেভেল দেওয়া আছে গো টু একত্রিশ অর্থাৎ একত্রিশ নম্বর লেভেলে যেতে হবে এখন একত্রিশ নম্বর লেভেলটা এই প্রোগ্রামে কোন জায়গায় আছে এই যে একত্রিশ নম্বর লেভেল রয়েছে সেটা হচ্ছে এক দুই তিন চার নম্বর লাইনে তো চার নম্বর লাইনে তার মানে যেহেতু এটা সত্য তাহলে এই জায়গায় লিখতে হবে ফলে নিয়ন্ত্রণ ইহা সত্য তো এটা যেহেতু দশ থেকে ছোটো তার মানে ইহা সত্য ইফ স্টেটমেন্ট সত্য ফলে নিয়ন্ত্রণ একত্রিশ নম্বর লেভেল দাঁড়ি লাইন চার দেওয়া যাবে একত্রিশ নম্বর লেভেল দাঁড়ি চার নম্বর লাইন চার নম্বর লাইনে বলে দেওয়া হচ্ছে এই যে আবার যে সাম একত্রিশ নম্বর লেভেল তার মানে ধাপ হবে সেভেন লাইন হবে ছয় না এখন ছয় বা সাত না পর্যায়ক্ত বিঘ্ন এখন লাইন যাবে কোথায় চার নম্বর তার মানে চতুর্থ লাইন হচ্ছে এই যে এটা লাইন চার অর্থাৎ একত্রিশ নম্বর লেভেল অনুযায়ী যে সাম জে এস ইউ এম যে সাম সমান জে সাম এখন এই জে সামের পূর্বের মান কত ছিল এই যে জে সামের মান হচ্ছে জে সামের মান জিরো বাদ দেয় প্রথমে ছিল জিরো 
তারপর এই জিরোর পর আমরা যে সামেট সুতরাং তোমার পেয়েছি কত ওয়ান সেই ওয়ানটা এই জায়গায় লিখব ওয়ান তারপরে হচ্ছে প্লাস ওয়ান প্লাস জায়গায় দেওয়া হচ্ছে কত কে এর ডাবল স্টেরিক টু তার মানে কে এর পাওয়ার টু তো এই জায়গায় কে এর প্রথম অবস্থায় মান ছিল ওয়ান এখন কে এর তারপরে মান হয়েছে কত ফোর এখন ফোর তার উপরে স্কোয়ার সমান ওয়ান প্লাস ষোলো সমান সতেরো অর্থাৎ অর্থাৎ যে সাম সমান প্রথম যে সামের প্রথম অবস্থায় মান ছিল জিরো তারপরে এটা হচ্ছে তোমার এই ফর্ট অ্যান্ড প্রোগ্রামিংয়ের মানটাকে হচ্ছে এরো চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করতে হয় তাহলে এরো প্রথম অবস্থায় ছিল জিরো তারপরে ওয়ান যে সামের মান তারপরে হচ্ছে সতেরো তাহলে জিরো ওয়ান বাদ দেব এখন প্রথম দুইটা যখন যেটা পাবো সেটা হচ্ছে ওই সময়ের চূড়ান্ত মান এই এখন এই ধাপে সেভেন্টিন পাসি পেয়েছি এই জন্য হচ্ছে সতর হচ্ছে এই ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মান তো সেই চূড়ান্ত মান এখন যে সাম জিরো এবং ওয়ান বা মান বাদ এখন যে সামের চূড়ান্ত মান হবে কত সতেরো এই লাইনের কাজ শেষ অর্থাৎ চতুর্থ লাইন এই যে চতুর্থ লাইন যে সাম যে লাইনটা রয়েছে এই লাইনের কাজ শেষ এখন আমরা যাব পঞ্চম লাইনে তখন স্টেপ হবে এইট লাইন নাম্বার ফাইভ এই জায়গায় বলে দেওয়া যাচ্ছে হচ্ছে কে সমান কে প্লাস থ্রি ইমপ্লাইজ কে সমান কে এর প্রথম অবস্থায় মান ছিল অন তারপরে মান কত গৃহীত মান হচ্ছে মানে চূড়ান্ত মান ফোর অন্ত বাদ হয়ে গেছে এখন ফোর তাহলে ফোর প্লাস থ্রি সমান সেভেন অর্থাৎ অর্থাৎ কে প্রথম অবস্থায় মান ছিল অন তারপরে মান ফোর তারপরে মান সেভেন তাহলে ওয়ান ফোর বাদ এখন কে এর চূড়ান্ত মান হচ্ছে কত সেভেন তার মানে পাঁচ নাম্বার লাইনের কাজ শেষ এখন যাবে ছয় নাম্বার লাইনে ধাপ হবে নাইন লাইন নাম্বার সিক্স এটাকে বলে দেওয়া হচ্ছে কে লেস দেন টেন ইমপ্লাইজ কে এর মান হচ্ছে এটাকে পেলাম হচ্ছে আমরা কত সেভেন লেস দেন টেন এটা কি সত্য তার মানে কি ইফ স্টেটমেন্ট সত্য আর ইফ স্টেটমেন্ট সত্য হলে লেভেল অনুযায়ী যেতে হবে এটাকে লেভেল বলে দেওয়া হচ্ছে কত গো টু একত্রিশ তো একত্রিশ নম্বর লেভেলধারী লাইনে যেতে হবে একত্রিশ নম্বর লেভেলধারী লাইন হচ্ছে এই যে একত্রিশ লাইন নাম্বার হচ্ছে চার তার মানে কি এই জায়গায় আমরা বাংলা ভাষায় কথাটা লিখে দেবো এই যে পূর্বে যে লাইন যে কথাটা লিখছি যে ইহা সত্য ফলে নিয়ন্ত্রণ একত্রিশ টন লেভেল দেয় লাইন চাইতে যাবো এই কথাটা আমরা এই জায়গায় লিখে দেবো তো এরপর হচ্ছে স্টেপ নাম্বার ধাপ নাম্বার হচ্ছে টেন লেভেল নাম্বার হচ্ছে এখন যে লাইন লাইন নাম্বার কিন্তু এখন আর সিক্সের পর একটা সেভেন হবে না এখন লাইন নাম্বার হবে ফোর ওয়ান টু থ্রি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফোর সম ফোর এখন এই জায়গায় বলে দেওয়া হচ্ছে কত চার নম্বর যে সাম যে সাম সমান যে সাম তো যে সামের মান হচ্ছে এই যে সতেরো জিরো ওয়ান বাদ যে সামের চূড়ান্ত মান হচ্ছে কত সতেরো সতেরো প্লাস কে এই কে এর মান হচ্ছে কত কে এর মান হচ্ছে প্রথম অবস্থায় ছিল ওয়ান তারপরে ফোর এখন কে এর চূড়ান্ত মান হচ্ছে সেভেন তার মানে সেভেনের উপরে স্কোয়ার সেভেনের উপরে স্কোয়ার এই যে প্রদত্ত শর্তে দেওয়া হচ্ছে কে ডাবল এস্টে একটু অর্থাৎ কে এর পাওয়ার টু সমান সেভেনটিন প্লাস ফোরটি নাইন সাত সাতটা উনপঞ্চাশ সমান এটার যোগফল এটার যোগফল হচ্ছে সতেরো প্লাস উনপঞ্চাশ তার মানে হচ্ছে সিক্সটি সিক্স ছয়ষট্টি তো যে সামের অর্থাৎ যে সাম যে সামের মান প্রথম অবস্থায় ছিল হচ্ছে প্রথম অবস্থায় ছিল জিরো তারপরে ওয়ান তারপরে সেভেনটিন তারপরে সিক্সটিন তো প্রথমবার দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার এখন আমরা যে সামের চূড়ান্ত মান পেলাম হচ্ছে সিক্সটিন এই যে সেই সিক্সটিন তো এরপর হচ্ছে এই লাইনের কাজ শেষ অর্থাৎ চতুর্থ নম্বর লাইনের কাজ শেষ এখন আমাদের পঞ্চম নম্বর লাইনে যেতে হবে অর্থাৎ ধাপ নম্বর ইলেভেন লাইন নম্বর ফাইভ ফাইভ পাঁচ নম্বর লাইনে বলছে হচ্ছে কে সমান কে প্লাস থ্রি অর্থাৎ কে সমান কে প্লাস থ্রি এমপ্লয়িজ কে সমান কে এর আমরা যেতে কে পেলাম কে কে এর চূড়ান্ত মান পেয়েছি হচ্ছে কত সেভেন তার মানে সেভেন প্লাস থ্রি সমান হচ্ছে টেন সেভেন প্লাস থ্রি টেন অর্থাৎ কে এর যে মানগুলো প্রথম অবস্থায় কে এর মান পেয়েছিলাম ওয়ান ফোর সেভেন ওয়ান ফোর সেভেন সেভেন বাদ ফোর বাদ ওয়ান বাদ এখন যে কে এর মান পেলাম কত টেন তাহলে এই এগারো নম্বর ধাপের পর কে এর চূড়ান্ত মান হচ্ছে টেন কে এর চূড়ান্ত মান টেন তার মানে পাঁচ নম্বর লাইনের কাজ শেষ 
পঞ্চম নম্বর লাইনের কাজ শেষ এখন ধাপ নম্বর হবে টুয়েলভ লাইন নম্বর হবে সিক্স ছয় নম্বর লাইনে বলে দেওয়া হচ্ছে ইফ কে লেস দেন টেন গো টু একত্রিশ কে লেস দেন টেন এমপ্লয়িজ টেন লেস দেন টেন এই জায়গায় কে এর মান বেশি কত টেন সেই টেন লেস দেন টেন ইয়ে কি দশ কি কোনো দিনও দশের ছোটো মানে ছোটো হতে পারে কোনো দিনও না সমান হবে কিন্তু এই জায়গায় দেওয়া আছে টেন লেস দেন টেন তার মানে কি এ হ্যাঁ মিথ্যা তো ইফ স্টেটমেন্ট মিথ্যা হলে প্রোগ্রাম মানে ইফ স্টেটমেন্ট যদি মিথ্যা হয় তাহলে আমরা সত্যি হতে জানি যে প্রোগ্রাম ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকবে অর্থাৎ পরের লাইনে যাবে আমাদের এই জায়গায় লিখে দেব ইহা মিথ্যা ফলে মিথ্যা ফলে নিয়ন্ত্রণ সাত নং লাইনে যাবে সাত নং লাইনে যাবে এখন হচ্ছে আমাদের এই ছয় নং লাইনের কাজ ছয় ছয় নং যে লাইনটা রয়েছে এই ছয় নং লাইনের কাজ শেষ এখন আমাদের ধাপ হবে পরবর্তী ধাপ থার্টিন ইয়া লাইন নম্বর হবে সেভেন সাত নম্বর লাইনে কি বলে দেওয়া হচ্ছে প্রিন্ট অ্যাস্টারিক যে সাম অর্থাৎ যে সামের যে মানটা এই মানটা প্রকাশ করো অর্থাৎ প্রিন্ট করো তো প্রিন্ট আমরা লিখব যে হচ্ছে যে সামের মান প্রকাশ করো এর মান প্রকাশ করো যেখানে আমরা এই যে পুরো প্রোগ্রাম থেকে যে সামের মান পেয়েছি কত চূড়ান্ত মান প্রথমে জিরো তারপরে ওয়ান তারপরে সেভেনটিন এবং চূড়ান্ত যে মানটা সেটা হচ্ছে কত সিক্সটি সিক্স সেটা হচ্ছে সিক্সটি সিক্স তো সিক্সটি সিক্স চূড়ান্ত মান হয়ে পেলাম কত সিক্সটি সিক্স তো এটা আমরা ফ্লো শার্টের মাধ্যমে প্রকাশ করে দেব ফ্লো শার্টের মাধ্যমে প্রকাশ করে দেব তো এরপরে হচ্ছে আমাদের যে সামের যে এইখান থেকে যে প্রিন্ট অর্থাৎ সাত নম্বর লাইনের যে কমান্ড দিচ্ছে সেই কমান্ডের কত ব্যাখ্যাটা আমরা লিখে ফেলেছি এখন এই লাইনের কাজ শেষ এখন চোদ্দ নম্বর স্টেপ চোদ্দ লাইন নম্বর এইট এইট নম্বর বলে দেওয়া হচ্ছে স্টপ অর্থাৎ প্রোগ্রাম বন্ধ হয়ে যাবে এই যে প্রোগ্রাম যে যে প্রোগ্রামটা মানে চলমান ছিল সেই চলমান প্রোগ্রামটা বন্ধ হয়ে যাবে আমরা লিখব প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম নির্বাহ বন্ধ হবে তারপরে স্টেপটা রয়েছে পনেরো এবং লাইন নাম্বার হচ্ছে নাইন এবং প্রোগ্রাম সমাপ্ত হবে এই জায়গায় ইন্ড মানে কি যে প্রোগ্রামটা ছিল ইন কমান্ডটা প্রকাশ করে দিয়ে প্রোগ্রামটা সমাপ্ত হয়ে যাবে প্রোগ্রাম সমাপ্ত হবে প্রোগ্রাম সমাপ্ত হবে তাহলে আউটপুট এই জায়গায় হচ্ছে যে সামের আউটপুট নির্ণয় ফাইন্ড ফাইনাল আউটপুট অফ যে সাম আউটপুট নির্ণয় করতে বলছে হচ্ছে এই জায়গায় যে সামের অথেব চূড়ান্ত মান হচ্ছে সিক্সটি সিক্স তাহলে আমরা এই অঙ্কটা অনেক ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি তো এইভাবে হচ্ছে একটা প্রোগ্রামের আউটপুট নির্ণয় করতে হয় তো আউটপুট নির্ণয় করতে চারটি সঠিক সহজ সূত্র মনে রাখলেই আউটপুট নির্ণয় করা হবে আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই আশা করি সামনে আদৌ গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স নিয়ে আলোচনা করা হবে তো আপনার যদি আপনাদের যদি আমার চ্যানেলটিকে ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং আপনাদের মতামত কমেন্টস করে কমেন্ট বক্সে জানাবেন তো ধন্যবাদ সবাইকে